ante la presión de los enemigos. David, bajo un corazón extremadamente tenso, hizo una declaración. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él dio la respuesta inspirada por el Espíritu Santo. Mi socorro viene del Señor. Del Señor que hizo los montes, las tierras, las laderas, los ríos, los mares. En este tiempo de presión sobre la salud de nuestros hijos que muchos padres tienen, es un momento de levantar nuestros ojos a los montes y hacer esta corta, breve, pero poderosa oración. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. David no fue avergonzado. Su oración fue escuchada y él recibió la justicia de Dios en el tiempo de Dios, trayendo a su corazón un mayor apego y una mayor gratitud a su Señor. Hay una palabra que quiero compartir y esta palabra tiene que ver con una palabra que el apóstol Pablo dio en Primera de Corintios, capítulo 12, verso 26. Y Pablo dijo algo muy conciso. Si un miembro de la familia sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Sin lugar a duda, pertenecemos a una familia pertenecemos a una sociedad como cristianos pertenecemos al cuerpo de cristo a una familia en la fe y la palabra de corintios 12 26 para muchos de nosotros es una realidad en este tiempo si un miembro sufre todos los miembros sufren con él y si un miembro es honrado todos los miembros se regocijan con él. Los hermanos de José se alegraron. En el día en que José declaró que él era el hermano, aquel hombre que gobernaba Egipto, ahora abre su corazón y revela que él es el hermano que ellos desecharon. Y entre un encuentro de sentimientos internos, los hermanos se gozaron porque José vivía. Esta noticia la llevaron a Jacob y Jacob despertó de un dolor de la pérdida de un hijo que vivía. Y quiero decir a padres de familia, hay hijos que en este momento quizá usted los considera tan lejanos, tan apartados de Dios, tan lejos de hacer la voluntad de Dios, tan perdidos, y usted tiene la misma promesa. Aquello que hoy ve como muerto, Dios lo traerá a vida. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá ese socorro para mi hijo? Ese socorro viene del Señor que ama a ese muchacho. Así José levantó un espíritu decaído en el corazón de sus hermanos que habían sufrido por aquel hecho violento que habían traído sobre el hermano menor. Y quiero decirlo muy claramente, afectó el corazón de la familia. Podemos ver que ese sufrimiento no solamente encajonó el corazón de Jacob, su padre, sino que el resto de la familia padeció por aquella pérdida. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Qué maravillosa es cuando la fiesta se celebró, cuando el hijo que había ido a desgastar sus días entre aquellos festines infructuosos que al final de que terminó la herencia de papá comía alimento para cerdos y que el arrepentido dijo en la casa de mi padre, el siervo menor, 
vive de mejor calidad de vida que yo y estamos esperando que el espíritu que redarguyó el corazón de este hijo pródigo redarguya el corazón de estos jóvenes y que podamos volver el gozo a nuestros hogares a nuestras familias que estas madres angustiadas lleven el salmo 126 cuando el señor hiciere volver la cautividad seremos como los que sueñan nuestra boca se llenará de risa nuestra lengua de alabanza entonces aquellos que están a nuestro alrededor dirán grandes cosas ha hecho el señor y estaremos gozosos y estaremos alegres si un miembro es honrado todos los miembros se regocijan con él yo quiero vivir en el gozo del Señor, en la paz de Dios. Yo quiero ver hogares restaurados. Yo quiero ver hijos arrepentidos diciendo en la casa de mi padre tengo mejores días que lejano al hogar que Dios me dio. Y quisiera hablar por otro lado de lo que es el sufrimiento que padecemos cuando un miembro sufre. Un miembro de la familia sufre, la familia sufre con él. Cuando no se vive en la honra que Dios da. Y hay una palabra que quisiera leer. Que se encuentra en el capítulo 7 del libro de Josué. Josué era parte de lo que era el gobierno de los jueces de Israel de aquella época. Antes de gobernar los reyes, gobernaron los jueces. Y después de que Moisés murió, Dios le dio el encargo a Josué de gobernar sobre el pueblo y repartir la tierra que les había prometido. Ellos iban conquistando ciudades porque Dios estaba con ellos. Así como dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, yo no iré delante de Faraón. Ahora el pueblo le dijo a Josué, así como Dios en su presencia estuvo con Moisés. Nuestro anhelo es que esté contigo. Esto genera paz. Una madre, un padre llenos del corazón de Dios. Lleno del Espíritu de Dios. Generará paz y quietud en los hijos. En el hogar. Y ahora está Josué en un momento de crisis. Habían conquistado Jericó. Y la siguiente derrota de la siguiente ciudad se llevó a causa de un problema que tenía que generarse por el pecado, la desobediencia. Dios prometió estar con ellos. De hecho, Dios le dijo, santifícame al pueblo porque yo haré actos prodigiosos con ellos. Esto es, apártame al pueblo. Es lo mismo que hoy Dios dice, apártame tu casa. Apártame el corazón de tu hogar, aunque no esté todo correcto. Dios tiene un propósito a la vida de cada miembro de nuestra familia. Y estaban ahora en un lamento. Josué estaba reclamándole a Dios a causa de la derrota que tuvieron en una pequeña ciudad fácil de tomar. Que lleva por nombre ahí. Habían conquistado lo que era Jericó. Que era amurallada. Y era una ciudad más capaz para la guerra. Ahora esta ciudad donde perdieron. No tenían tal capacidad. Pero en esa fractura. De lo que viene siendo el poder de Dios sobre ellos. Para darle la victoria. Para cubrirlos. Como Dios lo había prometido. Ya ellos no pudieron hacer la guerra. A sus enemigos. Ante esta situación, el Señor se reveló a Josué, el líder. Quiero decir que el líder era inocente de lo que estaba en lo oscuro, aquello que no estaba a la vista. Aún dice la Escritura que el pecado más oculto saldrá a la luz. Aquellos consejos que hurgan los enemigos de Dios, aún las naciones en lo más oculto, un día Dios lo expondrá a la luz. Así lo hará en la sociedad. Así lo hará en la iglesia. Así lo hará en cada familia. Y dice capítulo 7, versículo 1 del libro de Josué. Los hijos de Israel cometieron una prevaricación 
en cuanto a lo maldito, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de lo maldito del anatema de aquella ciudad que Dios le había dicho que no tomara. Esto era Jericó. Y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Permítanme hacer una breve explicación. Al entrar a Jericó, Dios dijo, todo aquello es maldito. Dios no llevaba a una manera la guerra para que el pueblo entrara y se sirviera de los despojos y se volvieran simples saqueadores. No, Dios llevaba todo esto en un propósito. Cada detalle de esas guerras manifestaba la tendencia de un juicio de Dios sobre una sociedad que se estaba hundiendo cada vez más y más. Ahora no era para que el pueblo ingresara a hacer lo suyo propio. Esto tenía que ver con un propósito de Dios y el pueblo tenía que alinearse a ello, manifestar un juicio de Dios. Así que tomar de los despojos de aquella ciudad, esto significaba maldición para quien lo hiciera. Ahora la escritura dice que Acán, este hombre tomó de lo que estaba prohibido y esto generó lo que era un conflicto sobre la familia, sobre el pueblo, sobre el campamento. Y esto es algo curioso, porque cada quien podría decir, debe de dar cuenta de su pecado. Pero la Biblia es muy exacta, la Biblia revela fundamentos, situaciones, encuentros, maneras, errores. Y aquí señala una palabra muy Tremenda, dice, los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Prevaricar es cuando una persona en autoridad se hace de la vista gorda y no aplica la justicia sobre aquella persona que ha infringido la ley. En este caso, Acán infringió el mandamiento de Dios y hubo prevaricación. Acán no prevaricó. Esto quiere decir que detrás de Acán había una persona en autoridad que sabía este asunto, se quedó callado, se hizo de la vista gorda y por tal motivo generó un juicio de Dios sobre la familia, sobre el pueblo, sobre el campamento. Quiero que lo entienda bien. El pecado de tomar y robar era uno, pero el pecado de haber callado a alguien que manejaba la justicia, el torcer el derecho, fue aborrecible de parte de Dios y trajo un juicio de muerte. Hubo mortandad cuando no estaba en el sentido del plan original de Dios. Esta mortandad derivó de un pecado de no ejercer autoridad oportuna. Esto hubiera librado al pueblo del juicio de muerte. Vemos en la historia que hubo un sacerdote de nombre Elí. Elí tenía unos hijos y los hijos no honraban a Dios. Estos muchachos se servían de la posición de su padre, de lo que era ser parte del linaje sacerdotal y ellos cometían pecado abominable delante de Dios. Y déjeme aclarar. Necesita entender la palabra pecado, pecado es infracción de la ley de Dios Así que en alguna manera quiero que lo entienda bien Cuando una persona corrompe el derecho Cuando una persona transgrede la ley de un país Podríamos decirlo en un sentido humanamente hablando Ha cometido un pecado, es ha transgredido la ley que ese país ha establecido. Existen leyes divinas, existen leyes establecidas por Dios. Quiera o no lo quiera, el universo se rige por leyes. Hay leyes naturales, hay leyes universales, como la ley de la gravitación universal. Ahora bien, cuando nosotros transgredimos la ley de Dios, cometemos pecado y así como en una sociedad tiene una constitución y se juzga de acuerdo a la ley que se ha establecido, el castigo viene de acuerdo a lo que ha establecido la ley de esa nación, de ese estado. 
Ahora bien, había una palabra que Dios les había dado y el apóstol Pablo lo recordó. La paga del pecado es muerte. Lo que Dios da es vida. Una persona que rige sobre una nación desea sensatamente el bien de la nación. Él no desea las cárceles. Él no desea como en aquellas naciones donde se llega a un punto al grado de que la transgresión lleva a una persona a morir. Hoy vemos a algunos estados de los Estados Unidos por una inyección letal. Así han perdido la vida. Pero detrás de esto hay una transgresión que ofendió a lo que es la ley de la nación. Ofendió a una sociedad y dejó víctimas. Ahora esta transgresión de este pecado ha dejado víctimas. Hay muerte. Esto quiero decir lo que en los días de Elí Dios le dijo. Tú de alguna manera has prevaricado siendo autoridad. No has estorbado a tus hijos. Te has hecho de la vista gorda. Por lo cual en el mismo día tus hijos van a morir. Tu descendencia va a morir y tú mismo vas a morir. Y lo que quedare de tu descendencia serán mendigos. Andarán mendigando el pan. Les irá mal. No les va a producir su tierra. Acuérdese cuando Adán pecó Dios dijo vas a trabajar pero no va a haber fruto parte de esta maldición por transgredir la ley es que se reduce la bendición de aquel producto que podría ser abundante en lo que es tu campo tu trabajo quizá cuando Dios tiene el diseño de que vivas tú como una persona con dignidad la pobreza cada día viene siendo la materia de juicio que está en ti. Escuche bien, un miembro de la familia puede meter a un hogar bendito la maldición, apagar la luz de Cristo y poner oscuridad. Pero mayor es el pecado cuando el jefe de familia condesciende, calla, protege. Y aquí en el pecado de Acán, definitivamente alguien protegió, alguien cayó. Por lo menos te puedo decir que él en su casa no podía esconder tal botín sin que los miembros de la familia se dieran cuenta. La esposa, los hijos, quizá los vecinos se dieron cuenta. El callar cuando nosotros podemos amonestar es peligroso. Más vale manifiesta amonestación y no juicio que puede generar maldición, escasez, pobreza y lo peor, muerte. Los hijos de Israel cometieron una prevaricación cuando Acán tomó de lo que Dios había ordenado que no se debería de tomar. Prevaricar es que una autoridad no haga acto de justicia. Alguien dijo en una ocasión, pues muchos jueces sobre la tierra prevarican, pero veamos la maldición que está viniendo sobre la faz de la tierra. Maldiciones que se manifiesta con desastres naturales, con problemas de levantamientos sociales, con problemas de lo que son enfermedades, pandemias. Prevaricar es un asunto que hiere lo que viene siendo el fundamento de la autoridad de Dios. Porque... Una autoridad sobre la tierra en cierta manera representa lo que es esa autoridad divina. Crea o no lo crea, sea creyente o no lo sea. La autoridad en el juicio más ecuánime que pueda juzgar toda sociedad debe de impartir justicia, equidad y traer bienestar. El hablar de prevaricar es este punto el campamento se trastornó, hubo muerte, hubo robo, hubo en alguna manera un acto de robo de parte de Acán. Quizá en ese momento lo miró un hombre de autoridad y le dijo, no hay problema, tómalo, dame la mitad, guarda algo o me debes una, qué sé yo. Es una manera de torcer el derecho. Ahora, las guerras del pueblo no eran guerras de saqueos. Eran juicios de Dios sobre una sociedad que ya estaba marcada como una sociedad maldita. 
Así que Josué es el líder, es inocente en este asunto. Y cuando está delante de Dios llorando, Dios le dice, Josué, levántate, no es así. Tienes un mal pensamiento. Así como muchos padres, no, pero ¿por qué es injusto? Detuvieron a mi hijo, lo están culpando. Mire, pidámosle a Dios que nos abra los ojos con claridad y que veamos la realidad en qué lío se han metido y hasta qué punto son responsables y no tratar de eludir esa responsabilidad porque cada vez caeremos más profundo y será más dolor, más desesperanza. Y le dijo el Señor, Josué, mis ojos estaban ahí, la verdadera razón de la derrota en ahí, de la segunda ciudad después de Jericó. En Jericó se tomó el botín maldito. En la siguiente batalla hay llanto, pérdida, muerte, lamento, luto. Y le dice claramente, Israel pecó. ¿Y de dónde me tomo? Del pecado de prevaricación. Cuando las autoridades de una nación no hacen lo correcto, no sufre en sí la autoridad, sufre el pueblo completo. Y dice, quebrantaron mi pacto, dieron por poco mis leyes, tomaron de lo prohibido, de lo que yo dije, no tomen de nada de lo que esté ahí, no importa que sea ganado o riqueza, han hurtado, aparte han mentido. Mentimos cuando ocultamos la principal cortina de humo para ocultar, ¿verdad? Algo es la mentira, póngale el nombre que quiera, pero es la mentira. Y no solo esto, acariciaron y guardaron lo maldito. Guardaron lo maldito. Yo recuerdo, en una ocasión era... Un ministerio público, 23 años, tenía ese cargo, recién casado. Y en ese día llegaron del de centro de la república unos federales, entraron al lugar y encontraron en el closet dinero en efectivo. Y debido a esto vino un juicio sobre él y la sentencia fue tan profunda que el padre de la esposa pidió anuló el matrimonio y hubo divorcio esto no estaba contemplado para el futuro de este joven apenas empezaba pero un grado de avaricia y codicia lo llevó a ello y no solo esto metió la evidencia a su propio hogar trastornando el hogar lo más tremendo que la esposa estaba embarazada y la mujer no conoció, ¿verdad?, eh, el tener ese esposo a un lado el día del nacimiento y ese niño haber sentido el calor de papá. El papá estaba en una fría prisión con evidencia contundente que estaba guardada en el closet de su casa. Dios le dijo a Israel, claramente, El pueblo ha prevaricado, la justicia se ha desmoronado, se ha corrompido. Pablo dijo en 1 de Corintios 5, 6, un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura tiene que ver con el pecado y, y un poco de pecado en nuestras casas va a traer desgracia, muerte. Entiéndalo, ahora que estamos en este tiempo de pandemia podemos hacerlo así, donde el gran resto de la familia se ha guardado, pero hay un miembro que es desubicado, incrédulo, no se cuida y se han multiplicado los casos por el mundo y en la amada república y este hombre vuelve a la casa como si nada y ha costado ya la vida, muerte sobre hermanos, sobre padres, sobre abuelos por la irresponsabilidad, un poco de levadura, leuda la masa y eso es el pecado y el pecado al final Dios lo dijo toda alma que pecare morirá la paga del pecado es muerte no podemos acariciarlo acá no solamente cometió este error fue y guardó había la evidencia contundente y Josué mismo lo juzgó 
y tuvo que morir él y la familia a causa de este pecado. No fue un invento. La aceptación, tolerar el pecado, tolerarlo es peor que el pecado mismo. Acán tomó, pero quien lo toleró cometió un pecado mayor o trajo una consecuencia mayor. No permitamos en nuestras casas esto. No tengamos miedo a los miembros de la familia de amonestarles. Esto en ese momento usted está deshaciendo lo que viene siendo un cúmulo de maldiciones que están prestos en las puertas, en las ventanas de la casa, esperando que usted se haga de la vista gorda y tomar ese lugar. Y van a ser reos de muerte, según dice la palabra. Esto se trata estrictamente según lo dice el Señor. Alguien se quedó con lo que le pertenecía a Dios. Le quitó Dios la honra de ganar victorias a este pueblo y hubo llanto. Ahora ellos perdieron el poder de vencer contra los enemigos. He visto gente tremendamente venciendo obstáculos, incluyendo de muerte. Pero es gente confiada, es gente que honra a Dios. Y por otro lado he visto aquellos que no viven en el temor de Dios y pierden las batallas. El luto es compañía de generaciones en generaciones. Y yo quiero decirle, es un tiempo de reflexión, es un tiempo de arrepentirnos. El día de hoy en la ley, alguien cometió y transgredió, se ha abierto una fracción, vamos a decir, en un juicio para decir, mira juez, pido perdón. Y voy a restaurar, voy a resarcir el daño. Y cuando nosotros nos arrepentimos, estamos resarciendo el daño. Estamos viniendo delante de Dios primeramente reconociendo nuestro pecado. Este es un asunto de interrumpir nuestra relación con Dios. Pero recuerde, las consecuencias son las que cuestan, duelen, sufre. Sin duda, prevaricar. Involucra autoridad y esto pueden ser padres, pueden ser personas de autoridad, así como Elí. Elí, el servicio sacerdotal era uno y tenía que ir compaginado con ser un padre que ejerciera autoridad sobre sus hijos. Dios no lo juzgó por el hecho de ejercer su sacerdocio mal. Él lo juzgó por ejercer la paternidad mal y le dijo, este día vas a morir tú, tus hijos, y lo que quedare de ellos no se van a levantar. No van a tener la provisión digna, vivirán mendigando el pan cada día. Sin duda que prevaricar es un asunto que a todos los que de alguna manera tenemos un grado de autoridad nos puede alcanzar, seamos personas sensatas y que vivamos en la justicia de Dios. Como lo dijo el profeta Malaquía, oh Dios, Malaquías, ¿qué pide de ti Dios, hombre? Amar justicia, amar misericordia y ser humildes. El ser humildes es cuando reconocemos la estamos regando. Así como le dijo don Juan a María. María, creo que estamos solapando mucho pecado sobre nuestros hijos. Y esto un día nos va a llevar a ti y a mí bajar a la tumba con un dolor espantoso. Así que ese día se puso fuerte el hombre. Esperó al hijo que llegó a altas horas de la noche. Y dijo esto. Se quitó el cinto, no sabía cómo hacerlo. Don Juan es de la antigua guardia de padres y le dio unos cintarazos a aquel muchacho. El muchacho se encerró en su habitación y al día siguiente fue y abraza al viejo, a Don Juan. Y abrazándolo, llorando, le dice, gracias padre. Y, y el hombre estaba aturdido. Bueno, ¿cómo está esto? ¿Qué pasó? Y le dijo, padre, Nunca me sintariaste ni me amonestaste y esta noche cuando lo hiciste algo ocurrió dentro de mí que me hizo razonar y me di cuenta lo extraviado de mi camino. Perdóname papá, perdóname mamá. 
la falta de ejercer esta autoridad podemos contabilizarla como la culpable del desvío de muchos muchachos. Y ahí es donde entramos como responsables de un pecado de prevaricación. Vamos adelante. Dios juzga severamente la autoridad. Herodes fue comido por gusanos. Él era un mal gobernante y fue comido por gusanos. Así murió vivo, se lo comieron los gusanos. Algunos que no lo crean, algunos médicos dicen que este tenía enfermedades venerias que no le permitía sentarse, no le permitía montar un caballo, vivía de pie y órganos se llenaron de gusanos y llegó un momento en que ya el cuerpo no pudo soportarlo y cayó y eran miles de gusanos que empezaron a salir de su cuerpo pero en la cruz donde murió Jesús un ladrón fue perdonado ese ladrón no tenía tal autoridad y fluyó una misericordia cuando le dijo Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y el Señor le dijo en verdad te digo hoy estarás conmigo en el paraíso hoy habitarás conmigo por la eternidad hermosa palabra un hombre de autoridad juzgado con severidad y un hombre pecador arrepentido recibiendo la gracia del perdón necesitamos la gracia del perdón mi casa necesita la gracia del perdón tu casa necesita la gracia del perdón mi nación necesita la gracia del perdón de Dios Ahora Israel no podía hacer frente a los enemigos debido al pecado. Usted no va a poder hacer frente a una enfermedad, a una pandemia, algo que está azotando las naciones. No importa que lea el Salmo 91, usted puede anularlo si usted no vive en la integridad que Dios pide que vivamos en los tiempos de hoy. A cada miembro de la familia entendamos si tú sufres nos haces sufrir. Sufre la familia, sufren los amigos. Basta de andar ya en la locura. No necesita que tu padre o abuelo te cintaré. Simplemente en el nombre de Cristo despierta de un sueño barato y confuso donde vives en este día. Ahora viene el juicio de Acán. Josué lo juzgó. Los miembros de la familia murieron. Esto no era anhelo ni deseo de Dios. Esto lo generó el pecado, la prevaricación. Y cuando ya muere el pecador, escúchelo bien, pongan atención, quiero captar la atención de todos. Cuando muere el pecador, entonces nuevamente Israel estuvo en condición de hacer frente a sus enemigos. Nuevamente la gloria, el poder de Dios se movía a favor de ellos. Y enemigos que los superaban en fuerza militar caían delante de ellos porque Dios estaba con ellos. Enemigos de menor grado, enemigos con una fuerza militar menor los derrotaron. Porque Dios no estaba con ellos. Pero enemigos de una fuerza superior caían derrotados porque estaba el punto juzgado y estaba ya tratado. Y ahora el pueblo prevalecía ante la lucha que ellos tenían por delante. Este tipo de victoria, escúcheme bien, viene solamente después de un juicio donde en ese juicio somos hallados culpables y después somos sentenciados a muerte. Nosotros así estamos marcados. Y ahora es lo que yo quiero decirlo. Por eso vino Cristo. Ya no necesita morir a Can, ni Juan, ni Pedro, ni, ni Teresita, ni María. Entiéndalo. Cristo vino a morir por nosotros. Donde está marcado el corazón por el pecado es donde Cristo vino a entregarse y morir. No necesitas morir tú, 
No necesitas morir el hijo que ama, necesitamos arrepentirnos y entender la obra de Cristo. Para esto nació Cristo, para llevar el pecado que nos asedia, el pecado que nos debilita. El día de hoy usted puede estar a cuentas con Dios y en esta manera... Cuando nosotros aceptamos a Cristo, transferimos todo aquel pecado que está en nosotros y Él transfiere la vida que está en Él. El perdón de pecados tiene que ver en que Cristo toma la derrota y lo inútil de nuestro ser y nos da su victoria, su perdón y nos da sobre todo el que somos partes de una familia y es para gozarnos por la eternidad con Él. Por eso vino Cristo a tomar nuestro lugar. A esto vino Cristo en nosotros. A quitar la muerte. Y al dar la vida eterna. Es un tiempo. De ser fortalecidos. Y esto quiere decir dejar de jugar y de esconder. Dejar de amonestar y hacernos de la vista gorda. Donde sabemos que hay un obstáculo, que hay una maldición, que hay lo que es el pecado que está generando tanto mal. Ante los ojos de Dios es así, pero Cristo vino a morir y en su muerte el precio se paga. Yo acepto que tomó mi lugar. Podría decir acá en aquel tiempo, Cristo tomó mi lugar y acá podría seguir viviendo pero él tuvo que morir para pagar su culpa y Cristo murió para pagar nuestras culpas escuche no malbarate esta gran bendición acepte a Cristo en su corazón y viva la vida digna la vida de victoria que él nos otorga por la eternidad Dios Padre Gracias por Jesucristo, gracias porque lo enviaste a morir por mi pecado y entiendo que yo soy como Acán al transgredir tus mandamientos y a vivir una vida a la cual tú Señor no me llamaste, la vida a la cual tú me has llamado es una vida de paz, de gozo y de bendición en el Espíritu Santo. Acepto a Jesucristo y le pido perdón por mis pecados. Gracias y vivamos en este tiempo la abundancia del bien, la abundancia del poder de Dios. Alzaré mis ojos a los montes. Esos montes son los reinos y el reino de los cielos es el único reino de donde vendrá nuestro socorro. Muchas gracias. Y pasen un feliz tiempo. Amén.